নমস্কার আমি আচার্য পলাশ মায়ং তন্ত্রের জগতে সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে আপনাদের রাশিফল নিয়ে বলবো এই যে জোডিয়াকে যে বারোটা রাশি মেষ থেকে মিন পর্যন্ত হচ্ছে মেষ বৃষ মিথুন কর্কট সিংহ কন্যা তুলা বৃশ্চিক ধনু মকর কুম্ভ মিন এই বারোটা রাশির অর্থাৎ কাল পুরুষের এই বারোটা রাশি নভেম্বর দু হাজার তেইশ কীরকম যাবে অর্থাৎ কালী পুজো এবং জগদ্ধাত্রী পুজো কীভাবে কাটাবেন সেই নভেম্বর মাসটি সম্বন্ধে বসব আজকে শুরু করব আমি ধনু রাশি দিয়ে আমার রাশিফলের একটু পৃথক পৃথকভাবে বলে থাকি মেষ থেকেই সবসময় শুরু করি না অনেক সময় করি আবার অনেক সময় করি না তো এখন বলবো ধনু রাশির অর্থাৎ ধনু রাশি নভেম্বর দু হাজার তেইশ কীরকম যাবে প্রেম বিবাহে পরিণত হতে পারে প্রেম বিবাহে পরিণত হতে পারে নতুন ব্যবসা শুরু করা যেতে পারে শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা আসতে পারে নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস কমতে পারে লাল রঙের পোশাক যদি ধনু রাশির জাতক জাতিকারা পরেন তাহলে সর্ব কাজে বাধা বিঘ্ন নাশ হবে তা ধনুর পর আসছি মকর রাশিতে কিন্তু ধনু রাশির কি বললাম প্রতিকার হিসাবে যদি কোনো সমস্যা হয় যদি বাধা সৃষ্টি হয় তাহলে লাল রঙের পোশাক অতি অবশ্যই পরবেন ধনু রাশির জাতক জাতিকারা ধনুর পর আসছি মকর রাশিতে মকর রাশির জাতক জাতিকার নভেম্বর দু হাজার তেইশ কীরকম যাবে কর্মস্থানে উন্নতি আসবে হঠাৎ করে বিবাহের যোগাযোগ শুরু হতে পারে ধন সম্পত্তি প্রাপ্তি হতে পারে অথবা অর্থ প্রাপ্তির একটি যোগাযোগ রয়েছে সন্তান নিয়ে চিন্তা আসবে নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস বাড়বে শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে সুতরাং মকর রাশির ক্ষেত্রে কিন্তু এই নভেম্বর দু কিন্তু ভালো মাস সব দিক থেকেই ভালো যাবে ওই মকর রাশির জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রে মকরের পর আসছি কুম্ভ রাশি কুম্ভ রাশির নভেম্বর দু জাতক জাতিকাদের কিরকম যাবে বিবাহের শুভ যোগ আসতে পারে এটা ভালো খবর বিবাহের যোগ আসতে পারে শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে সন্তানের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বা বিদেশ গমন নিয়ে উদ্বেগ বাড়বে কর্মস্থানে আয় উন্নতি বৃদ্ধি পাবে সুতরাং এক্ষেত্রে বলা যায় কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রে ভালো খারাপ মিশিয়ে চলবে নিজের জন্য অতি অবশ্যই ভালো আর সন্তানের জন্য একটু উদ্বেগ বাড়বে উচ্চ শিক্ষা অবশ্য কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্র যদি বিদেশ গমন বা শিক্ষা থাকে তা হলো উন্নতি লাভ করবে শুধু কুম্ভ রাশির সন্তানেদের না কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকা তারা বিদেশ গমন করতে চাইছেন বা উচ্চ কোন শিক্ষা রয়েছে সেইটার দিক থেকে এই মাসটা শুভকর এবার কুম্ভর পর আসছি মীন রাশির মীন রাশির নভেম্বর দু হাজার তেইশ কীরকম যাবে শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বাড়বে দাম্পত্য কলহ বৃদ্ধি পাবে নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস কমতে পারে নতুন কোনো বিনিয়োগ বা সম্পত্তি ক্রয় করতে বাধা আসবে অর্থ উন্নতি অর্থ ক্ষতি সরি অর্থ ক্ষতি বা লোকসান হতে পারে সর্ব কাজে বাধা বিঘ্ন সুতরাং মীন রাশির ক্ষেত্রে কিন্তু এই নভেম্বর দু কিন্তু ভালো সময় নয় সুতরাং এই যে চারটি বললাম ধনু মকর কুম্ভ মিন নভেম্বর দু হাজার তেইশ কীরকম যাবে নেক্সট যে এপিসোডে আমি আসব বাকি আটটা রাশির রাশিফল নিয়ে অর্থাৎ নভেম্বর দু হাজার তেইশ কীরকম যাবে আসন্ন যে ধন ত্রয়োদশী ধন ত্রয়োদশী অ্যাকচুয়ালি ত্রয়োদশী তিথিতে কার্তিক মাসে কৃষ্ণ পক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে ধন ত্রয়োদশী উৎসব পালন করা হয় এই দিনে মধ্যাহ্নকালীন একটা ক্রিয়াযোগ হবে আমার গৃহে সেই ক্রিয়াযোগে প্রত্যেক প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে গৃহকর্তার নাম করে পারদ শিবলিঙ্গ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে প্রদান করব আমি টিভিতে পারদ শিবলিঙ্গ দেখাতে পারছি না ঠিক কথা কিন্তু এই পারদ শিবলিঙ্গ প্রত্যেককে প্রদান করব পারদ শিব সাদা শিব অর্থাৎ শ্বেত বর্ণের দোষ খণ্ডন করতে হবে তারপর গৃহকর্তার নাম করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে নামগত্য ধরে তার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তু দোষ খণ্ডন আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি এবং গৃহের প্রত্যেক প্রত্যেকটা ব্যক্তির শরীর স্বাস্থ্য সুস্থের কাজ এই পারস শিবলিঙ্গ দিয়ে যে ক্রিয়াটা হবে ধন ত্রয়োদশীর দিন সেটা মধ্যাহ্নকালীন হবে যজ্ঞ দ্বারা এবং আমার গৃহ মন্দিরে সেই যজ্ঞ হবে অর্থাৎ দশই নভেম্বর সেই পারস শিবলিঙ্গ আপনাকে একটা সময় বলে দেবো সেই সন্ধ্যার সময় নিজ গৃহতে গিয়ে স্থাপন করবেন তবে গিয়ে এই শক্তিটা অনেকখানি বেড়ে যাবে আর কিছু কেনার দরকার নেই কারণ আমরা জানি 
অর্থ একটা লিকুইড ক্যাশ যখন তখন খরচ হয়ে যায় সেইটা দিয়ে কোন সলিড জিনিস বাড়িকে নিয়ে আসতে হয় যেটা ফিক্সড অ্যাসেট অনেকে সোনা কেনেন অনেকে ঝাঁটা কেনেন আবার অনেকে স্টিলের চামচও কেনেন কিন্তু যে জিনিসটা কিনলে আপনার সত্যিকারের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি হবে আপনি একটা মেটাল কিনলেন সেটা সোনা হোক রূপা হোক স্টিল হোক যে কোনো জিনিস সেটা ঘরে কিন্তু থেকে গেল স্টিলের চামচ হয়তো ব্যবহার করলেন সেটা অন্য সময় কিনতে পারতেন এমন কিছু নেই সোনার জিনিস আপনি ঘরে রেখে দিলেন দেখাই হবে আর কিছু হবে না যে জিনিসটা আপনার গৃহে নিয়ে গিয়ে আপনার উন্নতি হবে সেই জিনিসটাই আমি যোগ্য দ্বারা প্রমাণ প্রদান করব। আর বারোই নভেম্বর অর্থাৎ কালী পূজা অর্থাৎ মহানিশা শ্যামা পূজা দীপান্বিত অমাবস্যা যে রবিবার যুক্ত মহানিশা এই দিন তারাপীঠ মহাশ্মশানে শত্রু বিনাশের কাজ হবে সে দেবী চামুন্ডা দেবীকে দিয়ে প্রয়োগ করে অগ্নি স্থাপন করে সেই শত্রু বিনাশের কাজ হবে আমি যখন টিভি অনুষ্ঠানে করব তখন দেখবেন মাঝে মধ্যে আপনাদের যোগ্য সাইটে দেখানো হবে তারাপীঠ মহাশ্মশানের যোগ্যগুলো আমি করে থাকি এবং প্রতি অমাবস্যায় তারাপীঠে থাকি জয় মা তারা নমস্কার শুভ বিজয় বলুন কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আচ্ছা কোথা থেকে বলছেন আপনি এখন আপনার বয়স হলো তেত্রিশ বছর তাই তো বিকেল পাঁচটা বত্রিশ জন্মস্থান নৈহাটি তাই তো আমার অনুষ্ঠান দেখা হয় না আজকে প্রথম দিন আজকে লাইন পেয়েছে শনিবার জন্মবার অনুষ্ঠান কিরকম লাগে সেটা আগে নিশ্চয়ই আপনার মনোবাসনা মেটাবো তবে একটুখানি আমি জানতে চাইছি অন্যান্য ভিউয়ার্স এর জন্য গ্লোব টিভির পর্দায় তো অনেক জ্যোতিষীরা বসেন তার মধ্যে আমার বিশেষত্বটা কিনা আপনি সব জ্যোতিষীরই প্রোগ্রাম দেখেন আপনি কি বলবো मूल प्रश्न आसार वृश्चिक लग्न धनु राशि मूला नक्षत्रे जन्म जाना तो निश्चय अच्छा अपनी बुजते की व्यवसा आज যিনি সরকারি চাকরি করেন না বা স্কুলে পড়ান না কিন্তু প্রাইভেটে পড়ান তার মানে তার প্রফেশন থেকে রোজগার আমাদের মতো অ্যাস্ট্রোলজার তাদের প্রফেশন থেকে রোজগার তার মানে এ টাইপ অফ বিজনেস অফ প্রফেশনশিপ অর্থাৎ এটা বিজনেসই ধরা হয় বা প্রফেশনে এটা থেকে উপার্জন হয় আচ্ছা বলুন সেই জন্যই আমি প্রশ্ন করলাম আপনার প্রশ্ন কি ব্যবসা নিয়ে ন্যাচারালি আপনি টিচার আপনি পড়ান ছাত্র পড়ান এবার আমাকে বলুন সমস্যা কি ওই স্থানে হচ্ছে আচ্ছা এবার আপনার প্রশ্ন হচ্ছে আপনার বিবাহ কবে থেকে হবে এটাই আপনার মূল প্রশ্ন তাই তো এইবার আপনাকে বলি ঠিক আছে বলে দিচ্ছি এইবার প্রথমেই বলি আপনার কিন্তু একটা চাকরি যেটা সরকারি চাকরি পাওয়ার একটা যোগ আছে আপনি কি এরকম ধরনের চাকরির সঙ্গে যুক্ত বা সরকারি এখন আন্ডারটেকিং এর মধ্যে রয়েছেন হ্যাঁ তো এক্সাইট ব্যাটারি তো নাম করা গভর্নমেন্ট আন্ডারটেকিং তো সব রকম সুবিধা আপনি পাবেন যতদিন সার্ভিস করবেন ততদিন সব রকম সুবিধা পাবেন এটা পরিষ্কার এখন মূলত আপনার সমস্যা বিয়ে নিয়ে দেখুন আমি একটা কথা বলতে পারি আপনার এখানে বিবাহতে প্রথম সমস্যা করবে তিনখানা গ্রহ সমস্যা করছে আপনার রাশি সাপেক্ষে যদি বিচার করে দেখি তাহলে প্রথমে আপনার দোষ হচ্ছে মাঙ্গলিক দোষ ঠিক আছে 
এবং অনেক জ্যোতিষী কিন্তু বলবে মাঙ্গলিক নেই কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি মাঙ্গলিকের অনেক ফর্মুলা আছে লগ্ন থেকে এক চার আট দশ এই এক চার আট বারো হলে মাঙ্গলিক হবে সবসময় কিন্তু তা নয় বা সাত মাঙ্গলিকের ফর্মুলা যত মানুষ আপডেট হচ্ছে গ্রহরাও প্ল্যানেটারি পজিশন অনুযায়ী ততখানি আপডেট করছে তাদের অশুভত্বটাও বাড়ছে সুতরাং এখানে মাঙ্গলিক দোষটা প্রথম সমস্যা করছে যে আপনার কোনো কানেকশান তৈরি করতে দ্বিতীয় সমস্যা আপনার শ্বশুর বাড়ি প্রাপ্তি নিয়ে অর্থাৎ শুভ শ্বশুর বাড়ি একটা শুভ স্থানে ভালো স্থানে যে শ্বশুর বাড়িটা আপনি চাইছেন যে ভালো ঘর একটা ভালো ফ্যামিলি সেইটা প্রাপ্তিটা আসছে না এখানে মূলত যে কটা প্ল্যানেট ডিস্টার্ব করছে সেই প্ল্যানেটকে আমি বলে রাখি সেই প্ল্যানেটস গুলো রয়েছে এখন বর্তমান যে সময় রয়েছে আপনার বিবাহের যোগাযোগ চলছে মানে আপনি চাইলেই বিয়ে করতে পারেন কিন্তু আপনার মনের পছন্দ হচ্ছে না সেই জন্য আপনি করছেন এটা পরিষ্কার বাস্তব কথা আমি বলে দিলাম তাহলে কেন পছন্দ হচ্ছে না এটাতে আসতে হবে তার কারণ হচ্ছে শনি রাহু রবি বুধ এবং মঙ্গল এই পাঁচটি গ্রহ ডিস্টার্ব করছে শনি রাহু রবি বুধ এবং মঙ্গল প্রথম ডিস্টার্ব করছে হচ্ছে মঙ্গল সেকেন্ড ডিস্টার্ব করছে শনি রাহু থার্ড ডিস্টার্ব করছে হচ্ছে রবি বুধ যদিও রবি বুধের যে অশুভত্বটা সেটা বিয়ের পর বেশি করে হবে বিয়ের আগের থেকে কিন্তু বিয়ের আগে যে সমস্যাটা ঘটাচ্ছে মূলত মঙ্গল তারপর শনি রাহু তাহলে গ্রহগত একটু সংস্কারের দরকার আছে ঠিক আছে তাহলে কিন্তু এই বিবাহের জায়গাটা আপনার কিন্তু এখন বলে রাখি বিবাহের যোগ চলছে আপনি পারলে কোনো ভালো নদিয়া থেকে বলছেন তো হ্যালো আপনি নদিয়া থেকে বলছেন তো আমি বলবো যে আপনি কোন একজন ভালো অ্যাস্ট্রোলজার দেখিয়ে নিন আমি নদিয়াতে বসি না কোন ভালো অ্যাস্ট্রোলজার দেখিয়ে নিন তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার যে সমস্যা রয়েছে এই যে বিবাহের যোগটা চলছে এই যোগটা খুব ভালো মতো চলবে দু হাজার ডিসেম্বর পর্যন্ত সুতরাং বিয়েটা এই বছরই আপনাকে ঠিক করতে হবে সুতরাং একটু গ্রহগত সংস্কার করে নিলে আশা করি ভালো ফল হবে ঠিক আছে এটা করুন আমার মতে বলে এইটুকুই আপনার জন্য যথেষ্ট তাতেই কিন্তু সমস্যা মিটবে জয় মাতারা দর্শক বন্ধু সবাইকে বলি না যে আমার কাছে আসার জন্য কারণ আমি যেখানে বসতে পারি না সেখান থেকে আমার চেম্বার অব্দি আসাতে একটু দূরবর্তী হয়ে যায় কারণ নদিয়া জেলায় আমার কোনো চেম্বার নেই আগে অবশ্য ছিল এখন কাজের চাপে আর পারি না কারণ আপনাদেরই জন্য কাজ করতে হয় কারণ আমার কাছে যে কজন মানুষ আসবেন আমার কাছে যদি পাঁচজন আসেন আমি পাঁচজনকেই প্রতিকার দেব আবার আমার কাছে যদি পাঁচশো জন আসেন পাঁচশো জনকেই প্রতিকার দেব প্রতিকার দেওয়াটা বড় কথা নয় প্রতিকারের সাফল্যটা আর পৌঁছানোটা হচ্ছে বড় কথা যতখানি সাফল্য প্রয়োজন এক নম্বরে পৌঁছনো তার থেকেও কষ্টকর সেই এক নম্বর পজিশনটাকে ধরে রাখার জন্য অর্থাৎ যে কটা মানুষ আসবেন প্রত্যেকটা মানুষকে সাফল্য দেওয়া যার জন্য আমি যোগ্যগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে জয়েন্ট স্ক্রিনের সাইটে দেখানো হচ্ছে স্ক্রিনের সঙ্গে যোগ্যতে আমি প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে ধরে ধরে কাজ করাই এই না আর পাঁচজন জ্যোতিষ চান্ত্রিকদের মতো ইন জেনারেল বসিয়ে দিলাম হোমে আহুতি দাও আমি প্রত্যেককে ধরে ধরে কাজ করি কেন ধরে ধরে কাজ করি তার কারণ যে সমস্যাটা রয়েছে সেই সমস্যা থেকে টেনে বার করতে হবে এমনও এই রকম ক্ষেত্রে যদি আমার কাছে যে কজন ব্যক্তি আসবেন সেই কজন ব্যক্তিকে প্রতিকার দেব এবং প্রতিকার শুধু দেবা নয় সমস্যা মুক্ত হবে আসন্ন যে বারো তারিখ অর্থাৎ বারোই নভেম্বর কালী পূজার রাত্রে তা আপনাদের বক্তব্য থাকতে পারে অনেকের আছে এটা যে কালী পূজোর দিন তো মা কালীর পুজো আমাদের কলকাতায় প্রচুর কালী মন্দির আছে তাহলে এই দিনটা কেন কালী পুজো বলে আমরা উল্লেখ করি দেবী মহামায়ার চামুন্ডা রূপে মায়ের পুজো হয় সেই দিন রক্তবীজ অসুরকে মা নিধন করেছিলেন এই দিন রক্ত চামুন্ডা মায়ের নাম হয়েছিল সেই উগ্র তেজ দেবী সেই দেবীকে আরাধনা করি অসুর নিধন করতে অর্থাৎ আপনার যে শত্রু রয়েছে সেই শত্রুকে পুরোপুরি ধ্বংস করতে এই তিথি বা এই যোগ সর্বোত্তম অর্থাৎ এই মহান ঈশায় তার আগের দিন থাকে ভূত চতুর্দশী অর্থাৎ ভূত অর্থাৎ ঈশ্বরের দূত হাই টেন্স বা স্পিরিট তারা ছাড়া থাকেন এবং তার পরের দিনই হয় কালী পূজার মহানিস অর্থাৎ রক্ত চামুন্ডা দেবীর পুজো সেই স্পিরিটকে আয়ত্তে নিয়ে আসতে হবে একদিকে চিতা জ্বলছে সেই স্পিরিটকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে এসে তার ওপর ক্রিয়া করলে তবেই হবে শত্রু বিনাশ শত্রু বিনাশের বা শত্রু দমনের অনেক ভাগ থাকে আপনার সাথে ঝগড়া করছে তাহলে তার বাক্য স্তম্ভন করা 
পাওনাদার বারবার করে আপনাকে এসে টাকা আদায় করার চেষ্টা করছে আপনি টাকা শোধ করে দিয়েছেন তাও তার উপরে ইন্টারেস্ট একটা হিসাবের গভর্নমেন্ট দিয়ে আপনার কাছে আসছে তার পদং স্তম্ভন করতে হবে শত্রু দিনের পর দিন আপনার ক্ষতি করছে তাহলে শত্রু বিনাশের কাজ করে দিতে হবে অথবা শত্রুকে স্তম্ভন ক্রিয়া করতে হবে বিনাশ মানে একদম নাশ করে দেওয়া সবকিছু তো টিভিতে বলা যায় না তবে এই শত্রু নিধনের কাজ এই দিনটা সর্বোত্তম এবং প্রশস্ত হান্ড্রেড পার্সেন্ট এই দিন যে শত্রুর ওপর ক্রিয়া করা হবে সেই স্পিরিট গিয়ে সেখানে হিট করতে হবে পুতুল তৈরি করে সেই ব্যক্তির নাম করে পুতুল তৈরি করতে হয় তাকে সেই অনুযায়ী কাপড় পরাতে হয় কিছু বলি প্রসেস আছে সেই বলি প্রদান করতে হয় সেই বলি থেকে কিছু মাংস নিতে হয় বিশেষ কিছু থান থেকে সেই পশুর মাংস নিতে হয় সেইটা দিয়ে সেই পুতুলের ওপর সেই ক্রিয়াটা করে সেইটার ওপর অর্থাৎ বড়শির যেরকম তীর তৈরি হয় সেরকম ফলা তৈরি করতে হয় তার জন্য লৌহর পেরেকটা একটু আলাদা থাকে বিশেষ সবকিছু টিভিতে বলছি না বিশেষ প্রক্রিয়াটাকে শক্তিশালী করে নিতে হয় ভূত চতুর্দশীর দিনে তবে গিয়ে এই দিনে যখন খোঁচা মারা যায় সেই শত্রু একদিনে চিৎপটাং অর্থাৎ শত্রু বিনাশের কাজ এই দিনে সাফল্য হবে সে যে বাড়ি পড়ুক না কেন শ্যামা পুজো হান্ড্রেড পার্সেন্ট শত্রু নিধন হবে জয় মাতারা জয় মাতারা বলুন বলুন কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন বিলাস হালদার কোথা থেকে দুর্গাপুর নিজের সম্বন্ধে জানবেন জন্ম তারিখ বলুন জন্মস্থান কি দুর্গাপুর এক মিনিট একটুখানি মিলিয়ে নি উনিশশো বিরানব্বই বললেন তাই তো তাহলে আপনার এখন বর্তমান বয়স কি একত্রিশ বছর হলো তাই তো তেইশ আট একত্রিশ একত্রিশ বছর রবিবার জন্মবার রবিবার জন্মবার বৃষ রাশি তুলা লগ্ন রোহিণী নক্ষত্রে জন্ম তাই তো আপনি সব দিকে খুব ব্যালেন্স করে চলার চেষ্টা করেন কিন্তু খুব জেদি লোক এবং একগুয়েও আছেন যেটা করব বলে ঠিক করেন সেটা করেই ছাড়েন তাই না আচ্ছা এখন প্রশ্ন কি বৈবাহিক জীবন শরীর স্বাস্থ্য না নিজের জন্য বিশেষ কোন জানার বলুন সেই যে এক্সাম গুলো দিচ্ছেন এগুলো মূলত সরকারি চাকরি প্রাপ্তির জন্য তাই তো এইবার এই সরকারি যে কর্ম প্রাপ্তির ক্রিয়াটা আপনি মানে পরীক্ষা দিচ্ছেন সেই পরীক্ষাটা কি স্টেট না সেন্ট্রাল ভেরি গুড তাহলে এই জায়গায় আপনাকে একটু বলে রাখি ভালো করে শুনুন আপনার রাশি এবং লগ্ন সাপেক্ষে যদি বিচার করা যায় তাহলে সেই হিসাব দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করতে গেলে দশম ভাবে রবি বুধের একটা বুধারিত্ব যোগ তৈরি হয়েছে যেখানে সরকারি চাকরি পাওয়ার জন্য এই যোগটা খুবই শুভকর এবং একাদশ পাঁচ ভাবে বৃহস্পতি অবস্থান করছে লগ্ন সাপেক্ষে সেটা সিংহের ঘর সুতরাং আপনার স্থির রোজগার সৎ উপার্জন আপনার হরস্কোপ অনুযায়ী আছে অর্থাৎ সৎ পথে উপার্জন কিন্তু দশম ভাবে এই রবি বুধের বুধারিত্ব যোগ সঠিক ভাবে কাজ করছে না তার কারণ সেখানে বুধ বক্রি অবস্থায় এবং রবি শুক্র দ্বারা যুক্ত হয়ে একটা দারিদ্র যোগে সৃষ্টি করেছে নবম ভাবে কেতু অবস্থান করছে সেই কেতুটা নিচস্ত অর্থাৎ সরকারি চাকরি পাওয়ার জন্য ভাগ্যটা লাগে তাহলে এই ড্যামেজ গুলো হওয়াতেই কিন্তু চাকরির জায়গাটা ডিস্টারবেন্স হলো বিশেষ করে সরকারি চাকরি বর্তমান দশা হচ্ছে বৃহস্পতির মহাদশা শনির অন্তর্দশা এইবার যদি দেখি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করলে বৃহস্পতির মহাদশা এবং শনির অন্তর্দশা তুলা লগ্ন এবং বৃষ রাশি সাপেক্ষে মধ্যম প্রকার ফল দেবে কারণ তুলা লগ্ন এবং বৃষ রাশি সাপেক্ষে বৃহস্পতি সর্বোচ্চ পাপ প্রতিপ শুভ গ্রহ হল আর শনি পাপ গ্রহ হল সর্বোচ্চ সাফলতার প্রতি অর্থাৎ সেই রাজযোগকারী গ্রহ শনি সেই ফল দেবে কিন্তু আপনার জন্ম ছকন হয়ে যায় শনি গ্রহটি হয়ে গেছে বকরি 
এবং সেটি আপনার লগ্ন সাপেক্ষে চতুর্থ ভাবে এবং রাশি সাপেক্ষে নবম ভাবে থেকে কোনো ফল দিতে পারছে না এই জিনিসটাই হয়েছে মূলত সমস্যা যদি আপনি প্রাইভেটের জন্য চিন্তা করেন তাহলে বর্তমান সময় কিন্তু আপনার জন্য খুবই শুভকর আপনি চাকরি পাবেন আপনি চেষ্টা করুন যদি সরকারি চাকরির ব্যাপারটা হয় তাহলে কিছু জায়গায় গ্রহগত পর্যালোচনা করতে হবে নইলে আদারওয়াইজ চেষ্টা করে যাবেন চাকরি হবে না দেখুন এবার আসছি পরের ব্যাপারটা প্রতিকারের ব্যাপারটা পরে আসছে আমি জ্যোতিষ মতে আপনাকে বিচারটা বলে দিলাম আপনি যদি প্রাইভেটে চাকরি করতে চান তাহলে সাধারণ ভাবে করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এইবার যদি প্রতিকার রাস্তায় আসতে চান সেক্ষেত্রে আমি তো দুর্গাপুরে বসি না আপনাকে তাহলে বর্ধমানে যোগাযোগ করতে হবে কালী পুজোর আগের দিন আমাকে পাবেন এগারো তারিখ বর্ধমানে কেমন আপনি যোগাযোগ করুন হরোস্কোপটা নিয়ে আসুন আমি নিশ্চয়ই হাত দেখে আর একটু বিচার করা সম্ভব কেমন জয় মাতারা দর্শক বন্ধু আমি প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে সহযোগিতা করি যারা গ্লোব টিভির পর্দায় সরাসরি ফোন করতে চাইছেন দেখুন একটা নাম্বার যাচ্ছে সেই নাম্বারে করতে পারেন আর আমার বুকিং নাম্বার কন্ট্যাক্ট নাম্বার হচ্ছে নাইন এইট এবং নাইন আমাকে যে সমস্ত চেম্বারগুলোতে পেয়ে যাবেন গড়িহাট পেয়ে যাবেন সোমবার দিন পেয়ে যাবেন গড়িহাটে মঙ্গলবার দিন পেয়ে যাবেন মেচেদা চেম্বারে বুধবার দিন পেয়ে যাবেন অর্থাৎ আগামীকালই বুধবার দিন পেয়ে যাবেন আমাকে ব্যারাকপুর চেম্বারে বৃহস্পতিবার হাওড়া ময়দান চেম্বারে শুক্রবার দিন পেয়ে যাবেন শেওড়া পল্লিতে শনিবার এবং রবিবার নিজস্ব বাসগৃহ শ্যামবাজারে পাবেন আর অমাবস্যায় তারাপীঠ অমাবস্যার আগের দিন পেয়ে যাবেন বর্ধমানে অর্থাৎ কালী পুজোর দিনে আমাকে পেয়ে যাবেন তারাপীঠে আর কালী পুজোর ঠিক আগের দিন পেয়ে যাবেন বর্ধমানে জয় মা তারা জয় মা তারা বলুন মা কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন শুভ বিজয়া বলুন কৃষ্ণনগর থেকে কি নাম শুভঙ্কর তোমার নাম শুভঙ্কর কি করলো তুমি তো মেয়ে আচ্ছা তোমার ছেলের নাম শুভঙ্কর বেশ শুভঙ্করের জন্ম তারিখ বলো বারোই আগস্ট দু হাজার নয় তাহলে এখন বয়স দাঁড়ালো ওখানে হচ্ছে দশ আর তেইশ চোদ্দ বছর বয়স তাই তো টাইমটা বলো মা জন্মস্থান কি নদিয়া জেলা কৃষ্ণনগরে জন্ম বুধবার জন্মবার তাই তো ধনু লগ্ন মেষ রাশি অশ্বিনী নক্ষত্র জন্ম ছেলের মাথা গরম হট টেম্পার তাই তো হম ওর মূলত পড়াশোনার কেরিয়ার নিয়ে জানতে চাইছো এটাই কি প্রশ্ন তোমার তুমি নদিয়া থেকে বলছো আমি কলকাতা স্টুডিওতে তোমার মনের কথাটা আমি বলে দিলাম কি করে বললাম আচ্ছা এইবার আসি মা সরাসরি বিচারে কারণ টিভি যারা অপারেটর রয়েছেন তারা টেলিভিশন অপারেটর বলছে সময় প্রায় শেষের দিকে আমি একদম সরাসরি বিচারের ক্ষেত্রে আসছি এখানে রাশি সাপেক্ষে যেটুকু বিচার করছে এবং লগ্ন সাপেক্ষে বিচার করা গেতে গেলে লগ্নপতি বৃহস্পতি সে অবস্থান করছে দ্বিতীয়ভাবে রাহু যুক্ত অবস্থায় বক্রি ভাব অর্থাৎ গুরু চণ্ডাল দোষ হয়েছে তোমাদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি ভালো মতো লাগে ছেলের করে তো পঞ্চম প্রতি মঙ্গল ষষ্ঠে অবস্থান করছে এবং পঞ্চম ভাবে চন্দ্র থাকাতে পড়াশোনায় খুব একটা মন মেজাজ থাকে না চন্দ্র সাপেক্ষে যদি বিচার করা যায় রবি ওখানে জলরাশিতে অবস্থান করছে এবং রাশি অধিপতি লগ্নের উপর রাশিতে অবস্থান করছে এবং সেই অধিপতি সে পঞ্চম ভাবে শনি বুধের একটা যোগ হয়েছে শনি ওখানে নাশস্ত ভাব পড়ছে পড়াশোনার জায়গাটা খুব ভালো নয় মা চিন্তা মানে ঘোরতর চিন্তা বর্তমান শুক্রের মহাদশা বৃহস্পতির অন্তর্দশা বৃহস্পতির অন্তর্দশা শুক্রের মহাদশা সেই অনুযায়ী এরপর আসবে শনি সুতরাং মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের ছেলে কিন্তু পরীক্ষা না দেওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে মাধ্যমিক কোনো রকম ভাবে দিয়ে দিলে উচ্চ মাধ্যমিক আমি বলে দিচ্ছি প্রতিকার ছাড়া তোমার ছেলেকে পরীক্ষায় বসাতেই পারবে না হান্ড্রেড পার্সেন্ট লিখে নাও উচ্চ মাধ্যমিক তো অনেকদিন পরে তো যে দশাটা আসছে সেটা দিয়ে বলে দিলাম খুব খারাপ মা পড়াশোনার জায়গাটা কেমন একটু পারলে একটু ভালো জ্যোতিষের কাছে একটু পরামর্শ নাও এখন বর্তমানে কোন ক্লাসে আছে এইট পড়ছে এইট কিন্তু ভিত মাধ্যমিকের ভিত তৈরি হয় কিন্তু সেভেনে না সিক্সে না নাইনেও না এইটে এইটে হচ্ছে মাধ্যমিকের ভিত তৈরি হয় যদি এই সময় প্রতিকারটা না করা যায় ঠিক মতো তাহলে কিন্তু ছেলের এই দোষটা থেকেই যাবে আমার মত বলে কোনো ভালো একটা অ্যাস্ট্রোলজারের পরামর্শ নাও ছেলের সামান্য কিছু দোষ আছে সেগুলো কাটিয়ে দিলে ও অ্যাটলিস্ট গ্র্যাজুয়েশনটা কমপ্লিট করবে কেমন এটা কিন্তু বাড়ি বসে থাকলে আমার শুধু জানাই হবে ছেলের সমস্যা মিটবে না জয় মাতারা 
সবাই ভালো থাকুন আগামী দিনে আমাকে পেয়ে যাবেন যে সমস্ত চেম্বারগুলোতে সোমবার গড়িয়াহাট মঙ্গলবার দিন মেচেদা বুধবার দিন পেয়ে যাবেন ব্যারাকপুর বৃহস্পতিবার হাওড়া ময়দান শুক্রবার শেওড়াপলি শনি এবং রবিবার নিজস্ব বাসগৃহ শ্যামবাজার কালী পুজোর যে অমাবস্যা সেই দিন পেয়ে যাবেন তারাপীঠ আর তার ঠিক কালী পুজোর আগের দিন পেয়ে যাবেন বর্ধমান এবং যে ধন ত্রয়োদশীর দিন আমার গৃহ মন্দিরে যোগ্যাদি হবে আপনাদের মঙ্গলার্থে ধন বৃদ্ধির জন্য এবং তারাপীঠ মহাশ্মশানে বারো তারিখ অর্থাৎ কালী পুজোর মহানিশায় তারাপীঠ মহাশ্মশানে রক্ত চামুন্ডা দেবীকে দিয়ে শত্রু নিধনের কাজ এছাড়াও অনেক কিছু ক্রিয়া রয়েছে বশীকরণ বা অন্যান্য ক্রিয়া আজকের মতো অনুষ্ঠানে আমাকে শেষ করতে হচ্ছে যারা ফোন করতে চাইছেন দুটি নাম্বার আছে নাইন এবং নাইন আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আবার আসবো আগামী দিন লাইভ অনুষ্ঠান নিয়ে বাকি রাশি ফল নিয়ে ওম সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাদিকে শরণ্যতম্বাকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে